ሰላም ጤና ይስጥልን እንደምሰምታችኋል የዋዜማ ሬዲዮ አድማጮች የዋዜማ መጽሔት መሰናዶን ይዘን ቀርበናል አብራችሁን ቆይታችሁ እንድታደምጡን ጋብዛለን በዛሬው የዋዜማ መጽሔት ዝግጅታችን ትኩረት አድርገን የምናነሳው ከሰሞኑ የህزب ተወካዮች ምክር ቤት ያልኮል መጠጦች በየትኛውም የኤሌክትሮኒክስ ሚዲያ እንዳይተዋወቁ የሚያግድ አዋጅ ማጽደቁ ይታወሳል የዚህ አዋጅ መጽደቅ የኤሌክትሮኒክስ ሚዲያዎችን ህሉና በምን መልኩ ሊፈታተን ይችላል ይህን የተመለከተ ሰፋ ያለ ዘገባ ለዛሬ ዘንድ አሳለን ከዋና ዘጋጁ አርጓሽኔ ጋር ያሬድ ቆምቢና ሀኒ ሰለሞን አብራችሁ ቆያለሁ አብራችሁ እንድትቆዩን ጋብዛለን መልካም ጊዜ ዋዜማ መጽሔት ነው የምታደምጡት የአልኮል መጠጦችን ማስተዋቂያዎች በሬዲዮና ቴሌቪዥን እንዳይተላለፉ የሚያግደው ረቂቅ ህግ ጸድቋል ህጉ ከ3 ወራት በኋላ ተግባራዊ መሆን ይጀምራል መጀመሪያ ለፓርላማው ቀርቦ የነበረው የህግ ረቂቅ ከጧቱ 12 ሰዓት እስከ ምሽቱ 3 አድረስ የአልኮል መጠጦች ማስተዋቂያ በየትኛው የመስረጭት ሚዲያ ማለትም በሬዲዮና ቲቪ እንዳይተላለፍ ይከለክላል ሲባል ነበር ትላንት በጸደቀው አዲስ ህግ ግን ይሄንን የመስረጭት ሰዓት ገዳን በማሻሻል ሙሉ በሙሉ እንዳይተላለፍ አግዷል በመሆኑም ከ3 ወራት በኋላ የአልኮል መጠናቸው ከ0.5 በላይ የሆኑ የቢራና የወይን መጠጦችን ማስተዋቂያ በስርጭት ሚዲያው አናያቸው እርምጃው እስከ 400 ገቢያቸው ከአልኮል መጠጦች በሚገኝ ማስተዋቂያ ላይ ላደረጉት የመገናኛ ብዙሃን ጥሩ ዜና አልሆነላቸውም አሁን በስራ ላይ ላሉትም ሆነ ወደፊት ወደ ስራ ለሚገቡት የመገናኛ ብዙሃን ህሉናቸውን የሚፈታተን ነው ለመሆኑ የትኛው ሚዲያ ምን ገቢ ከአልኮል አምራቾች ያገኛል የነና ሌሎች መረጃዎችን ያካተተ ዘገባ አስተናርተናል ያሬድ ቁምቢ ዝርዝራለሁ በድግግሞሽና በላቀ ጥራት ተዘጋጅተው ስናያቸው ስንሰማቸው የነበሩ የቢራ ማስተዋቂያዎች ለብዙ የስርጭት ሚዲያዎችና የማስተዋቂያ ድርጅቶች ዋና የገቢ ምንጭ ሆኖ አገልግሏል። ከዚህ እግድ በኋላ ሁሉም የሬዲዮና ቴሌቪዥን ጣቢያዎች ለማለት በሚያስደፍር መልኩ በሚሊዮን የሚቆጠር ገንዘብን ያጣሉ። የኢትዮጵያ የስርጭት መገናኛ ብዙሃን ቁጥር በፍጥነት ያደገ ነው። የዛሬ ሁለት አመት ከአምስት የማይበልጡ የነበሩ የባለ 18 ሰዓት ስርጭት ሬዲዮ ጣቢያዎች አሁን ላይ ገና የሚከፈቱትን ሳይጨምር ከ15 በላይ ሆነዋል እነዚህ በአዲስ አበባና አካባቢያዋ የሚሰራጩ ብቻ ናቸው በየክልል ከተሞቹ የሚገኙ የንግድ ጣቢያዎች ሲጨመሩ ቁጥሩ ወደ 25 ይጠጋል በቴሌቪዥኑ በኩል ምንድነው ነው በአሁን ወቅት ወደ 27 የሚጠጉ የንግድ ቴሌቪዥኖች በስርጭት ላይ ይገኛሉ የስርጭት መገናኛ ብዙሃን ቁጥር በፍጥነት ይደግ እንጂ የገቢ ምንጫቸውና የገቢ ምንጭ አማራጫቸው እንዲሁ አብሮ ሲያድጋ ይታይም የቢራና የወይን ማስተዋቂያዎች በአጠቃላይ ጣቢያዎች በ6 ወራት ከሚያዚያ 2010 እስከ መስከረም 2011 ውስጥ ካስራጩት የማስተዋቂያ ቁጥር ውስጥ ወደ ግማሽ ያሉን ይወክላሉ በዚህ 6 ወር ውስጥ ከ1200 2000 የበለጡ ማስተዋቂያዎች ሲተላለፉ የቢራ ማስተዋቂያ ብቻውን 30860 ያህል ማስተዋቂያዎችን ወይም ከ44 በመቶ በላይ አስራሽቷል በዚህ ያህል የቢራ ማስተዋቂያ ቁጥር የሰርጭት መገናኛ ብዙሃኑ ወደ 117 ሚሊዮን ብር ያህል አግኝተውበታል ስርጭት ኢንዱስትሪው ካስገኘው የ436 ሚሊዮን ብር ገቢ አንጻርም ሲታይ ይህ ገቢ ከፍተኛ ነው ይህንን የማስተዋቂያ ቁጥርና የማስተዋቂያ ገቢ በሬዲዮና በቴሌቪዥን ከፋፍለን ብናየው የሚናገረው ታሪክ ተመሳሳይ ነው በ6 ወሩ ጊዜ ውስጥ በሬዲዮ ከተላለፉ 18000 ወይም 29.98 በመቶ የሚሆኑት የቢራና የወይን ማስተዋቂያዎች ናቸው በዚህ የማስተዋቂያ ብዛት የሬዲዮ ስርጭት ኢንዱስትሪው 21.4 ሚሊዮን ብር ወይም 27.41 በመቶ ያህል ከቢራና ወይን ማስተዋቂያዎች አግኝቶበታል በቴሌቪዥን በኩል ደግሞ ትንሽ ቁጥሩ ከፍ ከማለቱ በስተቀር ምጥጥኖሹ ተመሳሳይ ነው በ6 ወር ውስጥ በቴሌቪዥን ከተላለፉ ከ41 ሺ በላይ ማስተዋቂያዎች ውስጥ የቢራና የወይን ማስተዋቂያዎች ብዛት 30.58 በመቶ ወይም 12643 ያህል ነበር በዚህን ያህል ቁጥር የተገኘው ገንዘብ 9.7 ሚሊዮን ብር ይጠጋል ይህም ከ358 ሚሊዮን ብር በላይ ከሆነው ያጠቃላይ ቴሌቪዥን ማስተዋቂያ ገቢ አንጻር ቀላል የሚባል አይደለም የስርጭት መገናኛ ብዙሃኑ ይህን ያህል ገቢ ሲያጡ ከፍተኛ የሆነ ጉዳት እንደሚደርስባቸው መናገር አይከብድም 
የሬዲዮ ሆነ የቴሌቪዥን ጣቢያዎቹ የገቢያቸውን ይህል ወጫቸውም የተጋነነ ነው ይህ በራሳቸው ያደረጃጀትና የስራ ባህሪ እንዲሁም በተቆጣጣሪው የብሮድካስት ባለስልጣን ምክንያት የሚከሰት ነው ጣቢያዎቹ በብዙ ማስታወቂያ ብዙ ከማግኔት ይልቅ በትንሽ ማስታወቂያ ብዙ ለማግኔት የሚሄዱበት የዋጋ ወጣጥ መንገድ ተመልሶ ራሳቸውን ሲጎዳቸው ቆይቷል ከዚህም በተጨማሪ የብሮድካስት ባለስልጣን ቁጥጥር ለአንዳንዶቹ በተለይም ለጀማሪ የሬዲዮና ቴሌቪዥን ጣቢያዎች የሚከብድ ሆኗል የኤፍኤም ሬዲዮኖቹም ሆነ የሳተላይት ቴሌቪዥን ጣቢያዎቹ ባለባቸው ግዴታ ምክንያት የዜናና ፕሮግራም ክፍሎችን በብዙ ሰው ኃይል አዋቅረው በተቀመጠላቸው የጊዜ ክፍፍል መንገድ የሀገር ውስጥ መረጃዎችን አሰባስበው ለመስራት ከፍተኛ ወጪ ያወጣሉ። በዚህ ሁኔታ ትግል ውስጥ ያለው የሰርጭት ኢንደስትሪ አሁን ደግሞ ዋነኛ የገቢ ምንጭን አጥቷል። ለጣቢያዎቹ በተለይም ለሬዲዮ ጣቢያዎቹ ተስፋ የሚሰጥ ነገር ከፊት ባለው ጊዜ ውስጥ አይታይም። የተቀዛቀዘ ባለው የንግድና የኢኮኖሚ ሁኔታ የተወዳዳሪ ሬዲዮ ጣቢያዎች ቁጥር እየጨመረ ባለበት አማራጭ የገቢ እድሎሽ ከመደግ ይልቅ ጭርሱን እየቀጨጩ ባሉበት ሁኔታ መጪውን ጊዜ ተስፋ የሚያደርጉ አይመስልም ምናልባትም ሁኔታዎች በዚሁ ከቀጠሉ ከስራው የሚዘጉ ጣቢያዎች መኖራቸው አይቀር ይመስላል የሀገራችን የመገናኛ ብዙሃን በዘርፈ ብዙ ችግሮች የተተበተቡ ከመሆናቸው ጋር ተያይዞ የአልኮል ማስታወቂያ ክልከላው በመገናኛ ብዙሃኑ ህልውና ላይ አደጋ እንዳለው መገመት አይከብድም መንግስት ከጤና አቋያ የህብረት ሰቡን ጤና ለመጠበቅ በአልኮልና ሲጋራ ላይ የወሰደው ክልከላም የተሻለ ሀገርና ትውልድ ለመገንባት ገምቢር ምጃ ተደርጎ ሊወሰድ ይችላል ባለረባየ ያርጓሽን የደግሞ መገናኛ ብዙሃኑ በአልኮል ማስታወቂያ ላይ ያላቸውን የጥገኝነት አዝማ የሚያቀየረው አማራጭ ገቢዎችን ማግኘት ይችላል ይለናል ለመሆኑ አርጋው እስከ 40 በመቶ ያህል ገቢን ለማካካስ የሚያስችል አማራጭ የገቢ ምንጭ ከየት ይመጣል እንደዚህ ባጭር ጊዜ ሲሚገኝ ነው የሚያካክሱበት እድል አለ እንግዲህ ለዚህ መነሻ የሚሆነኝ አሁን በቀደም ባለው ዘገባችን ላይ በጠቀስ ነው አሃዝ መሰረት የቢራ ድርጅቶች ዋና የማስተዋቂያ ስነጋሪዎች ናቸው በጣም ከፍተኛ የሆነ ማስተዋቂያ ያቀርባሉ በተለይ ሁለት የቢራ ፋብሪካዎች መገናኛ ብዙሃኑ ላይ ሰፊ የሆነ ሚና እንዳላቸው ለመረዳት ይችላል ከአሃዞቹ እንደምንመለከተው 44 በመቶ የሚሆነውን የማስተዋቂያ ድርሻ የሚይዙም ናቸው ከዛ በተከትሎ ግን የለስላሳ መጠጥ ፋብሪካ ባንኮች የምግብና ቅመማ ቅመም ወይም የምግብ አምራች ኩባንያዎች እስከ አራተኛ አምስተኛ ደረጃ ያለውን ይዛሉ ከዛ በኋላ ይሄ ሳሙናና የንጽህና መጠበቂያ እንደዚሁ ይከተላል የህንጻ ግንባታና ሪል ስቴት በሰንጠረዡ መሰረት ትንሽ ግር ይላል ምክንያቱም 3.5 በመቶ አካባቢ ድርሻ ነው ያላቸው በማስተዋቂያ ማስነገር ውስጥ ግን ከፍተኛ ገንዘብ የሚቀሳቀስበት አንዱ ዘርፍ ቢኖር የዚህ የህንጻ ግንባታና ሪል ስቴት ነው ድንገትም እንግዲህ ብዙ ማስተዋቂያ አስፈልገው ይሆናል ለዛ ሊሆን ይችላል የመንግስት ተቋማት የሚያስነግሯቸው የተለያዩ ማስተዋቂያዎች አሉ ከዛ በተረፈ ማሐበራዊ የሚባሉ የማሐበራ አገልግሎት ማስተዋቂያዎች 2.7 በመቶ ይዛሉ የልጆች የጻናት እንጉዳይ የሚመለከቱ ማስተዋቂያዎች 2.6 በመቶውን ይዛሉ መንግስታዊ ያሉኑ ድርጅቶች ጅግ በሚገርም ሁኔታ 1.69 በመቶ ነው የማስተዋቂያ ድርሻቸው ይሄ በጣም ዝክተኛ የሚባል ነው እንግዲህ ይሄ በሀገራችን መንግስታዊ ያሉኑ ድርጅቶች በስፋት እንዳይቀሳቀሱ ገደብ ከተጣለባቸው እንግዲህ ከ10 አመታት በላይ ሆኗልና በዛ ምክንያት የመጣ ሊሆን ይችላል አገልግሎቱን ለህزب የሚያስተዋውቅ ሲሆን ሳይሆን የሚደበቅ የመንግስት ያለው ድርጅት የበዛበት ጊዜ ነው ያለፉት አመታትና የዛ አንዱ ውጤት ሊሆን ይችላል ዞሮ ዞሮ የቢራ ፋብሪካዎቹ ከፍተኛውን ድርሻ ያዙ እንጂ ሌሎች ማስተዋቂያ ስነጋሪዎችም አሉ ሚሊዮን ለማንሳት ስለፈለኩኝ ነውና በሀገሪቱ ኢኮኖሚው በየመሃሉ መንገጫ ገጅ ግጠመው እንጂ በአንዳንድ ዘርፎች ከፍተኛ የሆነ የ ኢኮኖሚ መነቃቃት በሀገሪቱ ውስጥ የነበረበት ጊዜ አለ በርካታ ገንዘብ በሀገሪቱ እንቀሳቀሳል እንግዲህ ከዚህ ውስጥ ግማሹ በተለያዩ ህገወጥ መንገዶች የሚንቀሳቀስ ነው ይባልም በጋይ መንገድ የሚንቀሳቀሰው ገንዘብ ከፍተኛ መጠን ያለው ነውና 
የዛኔ ያክል የኢኮኖሚ ፍሰት ባለበት ሀገር ውስጥ 100 ሚሊዮን ህዝብ ባለበት ሀገር ውስጥ የማስታወቂያ አጥራት ኖሮ መገናኛ ብዙሃኑ ለከፍተኛ ለሆነ ውድቀት ይዳረጋሉ የሚለው አስተያየት ሳሳ ያለ ነው የሚሆነው ችግር ያገጥማቸው ማለት ግን አይደለም የኢትዮጵያ አጠቃላይ ኢኮኖሚ እንቅስቃሴ በሀገሪቱ ውስጥ ባለው መረጋጋት በኢኮኖሚው ጤንነት በሸማቹ ማህበረሰብ አቅም ላይ የተመሰረተ ነው በኢትዮጵያ ውስጥም ይበላው የለት ጉርሴ ሌለው በጣም በረካታ حزب አለ ያን አንድ አንድ ገጽታችሁ ነው ነው የከፍ ያለ ገንዘብም የሚንቀሳቀስበት ሀገር ከመሆኑ ጋር ታይዞ መገናኛ ብዙሃኑ ዘዴ ከዘየዱ በቂ የሆነ ገበያ አለ የሚለው ላይ بنናሰምርበት የተሻለ ይመስለኛል በርግጥ እንዳልከው በሀገሪቱ ሰፊ አብትና ገንዘብ ይንቀሳቀሳል ታዲያ መገናኛ ብዙሃን ከዚህ አብት ጋር የሚመጣጠን ገቢ ማስገባት የማይችልበት ምክንያት ምንድነው መገናኛ ብዙሃኑ ያላቸው ተቋማዊ አደረጃጀትና ማስተዋቂያ ስነጋሪዎችን ለመሳብ ያለው ብቃት ምን ያህል ነው እዚ ላይ ሐሳብ ምንድነው እንግዲህ የዘርፉን ተቋማዊ አደረጃጀት ብቃት ሌሎች ጉዳዮችንም سنናነሳ ማስተዋቂያ በተናጠል የሚቆም ነገር አይደለም ማስተዋቂያ ስነጋሪዎች ሰዎች ወደሚያደምጡት ሰዎች ወደሚመለከቱት የመገናኛ ብዙሃን ነው የሚመጡት በተለይ ሬዲዮና ቴሌቪዥን ሰዎች በብዛት በሚያደምጡበት ሰዓት ሰዎች በብዛት ቴሌቪዥን በሚመለከቱበት ሰዓት ስለዚህ መገናኛ ብዙሃን ረዘም ያለ ተከታታይ የሆነ ሰዎች በሊመረከታቸው የሚችሉ ጥራት ያላቸው ፕሮግራሞች ማቅረብ ማዘጋጀት ከቻሉ የማስተዋቂያ ስነጋሪዎች ወደዛም ይጎርፉበት ሁኔታ አለ እንግዲህ ይሄ ሁኔታ አለው የኢትዮጵያ የሚለው ቁልፍ ጥያቄ ነው እንግዲህ በማስተዋቂያ ስራ ውስጥ ከጥንት ጀምሮ በገበያ የዞሩ በማስተዋወቅ የጀመሩትና ጥርሳቸውን የነቀሉት እንደና ቶብ ሸቶርቃ ለማሁን የመሳሰሉ አንጋፋ የማስተዋቂያ ባለሙያዎች አሉ አዳዲስም ወጣት የማስተዋቂያ ባለሙያዎችም ገበያ ውስጥ አሉ እንደሚታወቀው የማስተዋቂያ ስራ በማስተዋቂያ ድርጅቶች ጭምር የሚካሄድ የመገናኛ ብዙሃኑ በቀጥታ ከመያመጡት ማስተዋቂያ በበለጠ በነዚህ የማስተዋቂያ ድርጅቶች በኩል ወደ የመገናኛ ብዙሃኑ የሚመጡ ማስተዋቂያዎች ቁጥር ከፍተኛ ነው በኢትዮጵያ ማስተዋቂያ እንዴት ነው የሚሰራው የሚለውን እንግዲህ በዘርፉ ከተሰማሩ የተለያዩ ሰዎች ጋር ንግግር አድርገ የነበረና ያው ማስተዋቂያው በጣም ባህላዊ ነው መሰረቱና አሁንም ከዛ የተላቀቀ አይደለም ሌላው በዚህ ዘርፍ ላይ የሚታየው መሰረታዊ ችግር የማስተዋቂያ ባለሙያዎች እንደነገሩኝ በጥናት ላይ የተመሰረተ አይደለም ይሄንን ለማድረግ የሚሞክሩ ድርጅቶች ግለሰቦች አሉ አቅማቸው በፈቀደ ሰፊ ጥናትም ለማድረግ የሚያስችል አቅም ያላቸው ድርጅቶች ተፈጥረው ያውቃሉ። ይሁንና ግን በማስተዋቂያ ስነጋሪዎቹም በኩል የግንዛቤ ችግርና የውቀት ችግር ስላለ በጥናት ላይ ተመስርቶ ከሚቀርብ ማስተዋቂያ ይልቅ በአመዛኙ እንደው ማስተዋቂያ ማስነገሩ ብቻውን ራሱን እንደ ስኬት የመቁጠር ነገር አለና ማስተዋቂያዎቻችን ትኩረት ከመሳብና ከማሳቅ ያልዘለሉ ብዙ ማስተዋቂያዎችን እንመለከታለን እንሰማለንና በዚህ ጉዳይም ላይ ብዙ የውጤታ ማነ ጥያቄዎች ይነሳሉ ስለዚህ ዘርፉ በተለምዶ ማስተዋቂያ ከመያስነግሩ ኩባንያዎችና የባላብቶች ውጪ የሁሉንም ማስተዋቂያ ማስነገር አቅምና ፍላጎት ያለውን የኢኮኖሚውን ዘርፍ ማንቀሳቀስ ይቻል አይደለም አሁን አሁን በጣም ይሄንን በዝርዝር ማጥናት የሚችሉ አቀማቸው የደረጀ ኩባንያዎች መጥተዋል የነዚህ ኩባንያዎች የገበያ ድርሻ ግን ዝቅተኛ ነው ማስተዋቂያ ገበያ ውስጥ ውሱን አቀም ነው ያላቸውና እየተሻሻለ የመምጣቱን ያክል በጣም ደንቃራዎች የሚያሉበት ዘርፍ ነውና አሁን መከነኛ ብዙሃኑም ስለበዙ ፍኩክሩ ጦፋል ስለዚህ የማስተዋቂያው አጋን የመቀነስ ነገር አለ በመገናኛ ብዙሃኑ በኩል አንዳንዶቹ በጣም በርካሽ ነው የሚያስነግሩት ይሄም ዘርፉ ላይ ያለ አንዱ ገጽታ ነው ማስተዋቂያ በጥሩ ጋዜጠኝነት ላይ ተንተረሱ የሚመጣ ነው በተለይ በሬዲዮና በቴሌቪዥን ሰዎች በብዛት የሚመለከቱት ሰዎች በብዛት የሚያዳምጡት ሬዲዮ ላይ ነው ማስተዋቂያ የሚተላለፈው ይሄ ደግሞ የተሻለ ተደማጭነትን የተደራሽነትን ለማግኘት የተሻሉ ባለሙያዎችን ማያዝ ሰፊ ጥናቶችን ማድረግ የገድ ነው አሁን በማህበራዊ ሚዲያ በኢንተርኔቱ ዘመን በቴሌቪዥንና በሬዲዮ የሚተላለፉ ፕሮግራሞች ምን ያህል በእያንዳንዱ ህብረተሰብ ህይወት ውስጥ ያላቸው ሚና ምንድነው የሚለው መጠናት አለበት የትኞቹ ፕሮግራሞች ሰዎች እንደበጉጉት ተጠብቀው ያዳምጧቸዋል የትኞቹ ፕሮግራሞች እንደ እንዳመልጡኝ የሚሏቸዋል ወይ እንዲህ አይነት ስሜት መፍጠር 
የሚቻልበት ደረጃ ላይ አልደረሱም የሀገራችን የመገናኛ ብዙሃን ይህ አቅም ያላቸውን የማስተዋቅ ያስነጋሪዎችን ወደ ገበያው የሚስብላቸው አይደለም ስለዚህ በተመልካች ድርቅ በተመታ መገናኛ ብዙሃን ላይ መጥቶ ማስተዋቂያው ማስነገር የሚፈልግ የለም እንደውም ሰሞኑን በቅርብ ወራት ያለው የሀገራችን የፖለቲካ ትኩሳት ያነቃቃቸውና በዛ ምክንያት አየር ላይ መቆየት ይቻሉ የመገናኛ ብዙሃን አሉ እንጂ አንዳንዶቹ እንደውም ገበያውም ላይ መቆየታቸው አጠራጣሪ ነው ምክንያቱም በይዘት ደረጃ የሚያቀርቡት ፕሮግራም የለም ረጅም ሰዓታትን ፕሮግራሞችን ያስተላልፋሉ ግን ከዚህ ውስጥ ይሁነኝ የምንለው ፕሮግራምን እና ያን የሚመጥን ጥራት ማቅረብ ላይ ችግር አለባቸው ብዙዎቹም እንደሚታወቁ ታሪካቸው እነዚህን መገናኛ ብዙሃን ከመሰረቱ ሰዎች የግል ታሪክ ምኞት እና ህልም በመነሳት ነው ይህ በራሱ ችግር አይደለም እንደ መገናኛ ብዙሃን የመስራቾቹ ከፍተኛ የሆነ ተጽዕኖ አለባቸው እንደውም የየቤታቸውን ሚስጥር እዚህ ማውጣት አስፈላጊ አይደለም እንጂ አንዳንዶቹ አስቂኝ ሆኑ የግንዛቤ መሰረታዊ የሆነ ግንዛቤ መገናኛ ብዙሃን አስተዳደር ግንዛቤም ችግር የሚታይባቸው እንደሆኑ በነዚህ ተቋማት ውስጥ የሚሰሩ ሰራተኞችን ይገልጻሉ። እና እነዚህም ራሳቸውን የቻሉ ችግሮች ናቸው ስለዚህ መገናኛ ብዙሃንን በመገንባት ረገድ አገራችን ውስጥ ለረጅም አመታት የነበረው የመንግስት የመገናኛ ብዙሃን ነውና የግሉን በመገንባት ረገድ ያለ ልምድ በጣም ውሱን ነው በዛ ዘርፍ ብዙ ብዙ ችግሮች አሉብን ይሄን ሁሉ ስንል ግን ባለፉት አመታት በሀገራችን የነበረውን የሚዲያ አፈና ፍራሃት በኢኮኖሚው ራሱ በመገናኛ ብዙሃኑ በገበያ ድርሻቸው ላይ የነበረ አሻጥርና በፖለቲካ የተደገፉ የበለጠ ከድርሻው የሚዘግኑበት ሌሎች የሚገፉበት ጊዜ እንደነበረ መረሳት የለበትም አሁንም ይያሰራር 100 በመቶ ቀርቷል ማለት አይደለም ፍርሃቱ አሁንም አለ ግን ደግሞ አሁን በአንጻራዊነት ነጻ ሆኖ መስራት የሚቻልበት ጊዜ በመሆኑ በዚህ ረገድ ብዙ መሻሻሎች መደረግ አለባቸው ስለዚህ የማስተዋወቂያ ስኬት ከጋዜጠኝነት ስኬት ተነጥሎ መታየት የለበትም የሚለውን ለናሰምርበት እንወዳለን ቻችን ለዛሬ ያሰናደነው የዋዜማ መጽሔት ትኩረቱን ያደረገው ሰሞኑን በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት በጸደቀው የአልኮል መጠጦችን በማንኛውም ኤሌክትሮኒክስ ሚዲያዎች ላይ ማስተዋወቅን የሚከለክለው ህግ በመገናኛ ብዙሃን እንቅስቀሴ ላይ ምን አይነት ተጽዕኖ ሊኖረው ይችላል በሚለው ጉዳይ ላይ ነው ሰፊት እንተና አድርገን የተመለከተ ነው አብራችሁ ስለነበራችሁ ከልብ አድርገና መሰግናለን ዋዜማ ሬዲዮን በድረገጻችን www.wazemaradio.com በማህበራዊ ድረገጾች በፌስቡክ ትዊተር በዩቲዩብ ዋዜማ ሬዲዮ ላይ እንዲሁም በስልኮቻችሁ ላይ የዋዜማ ሬዲዮ አፕ አለ እሱን ዳውንሎድ አድርጋችሁ ለታደምጡን ትችላላችሁ ሐሳብ አስተያየት ጥቆማችሁን በኢሜል አድራሻችን wazemaradio@gmail.com ላይ እንጠብቃለን ከዋዜማ መጽሔት ጋር ያሳልፋችሁት ጊዜ የሚያስቆጭ እንዳልነበር ተስፋ እናደርጋለን መልካም ሰምተን